，谢。陈总，这些都是您从公司上市需要签的文件。好、哦，放下。老婆，我想跟医生商量。什么事？我在想，咱们公司明年不就上市了吗？而且，公司的事务需要咱俩亲力亲为的去越来越少了。我是不是就可以退出公司，回家相夫教子？你为什么会想着做一个全职艺术生啊？咱俩当初现在创业，多宝一出生就被交给咱妈照顾了。咱俩一直在外面拼事业，整整五年都没回去看过她。我是实在是放心不下。金荣，多宝是咱妈的亲孙女，多宝在村里面有咱妈照顾，你总比你花钱找个外人照顾重要。可是我……行了行了，你先去忙吧。今天是等公司顺利上市之后再说。好。哎，哎呀！我今天的排牙真好，四饼，哎呦，还没人虎，哎呦，多好看你那样子，哟，哎呦，别被你咬，三百个笑，三百，奶奶我饿了，哎呦，多宝，你听话听话，你看奶奶今天手气可好了，你随便找点吃的垫吧垫吧，奶奶赢了钱，请你吃大餐，哦，快去快去。啊，猪腩猪腩，到我了！哎，比猪腿粉，哎，好呀！嘿，呀，猪腿快点儿，快快快快，别挡我的财路，嘚瑟的你！完蛋，我糊了！快快快，掏钱掏钱掏钱，愣着干什么呢？掏钱啊！你们的，还是多宝。啊，多多多宝，怎么了？多宝，多宝，这这多宝，你怎么了？多宝，你别吓奶奶，你怎么了？啊，这面包是我们白草姑泡的，我是毒死老鼠的，你怎么给治了呀？快快救救我！车呀，快点，大姐，多宝，多宝。大夫，我孙女怎么样了？您刚才的肺是一口，肝脏已经出现水肿出血，白草菇中毒症状，且肺部轻微化严重，就目前状况，恐怕活不过今天晚上。您没有什么话，抓紧去说，保安祝他节目。哎，周小，多保撑不过今天晚上了。都是我们错，奶奶对不起你，奶奶没有看护好你，我该死，我该死，是我该死。妈，你这是干啥呀？这事也不能怪你，是怪多宝他自己贪吃误食的毒面包，你打自己干啥呀？就是，大哥大嫂，这孩子没满月就丢给你照顾了，你这辛辛苦苦养这些四五年了，要是没有你呀、啊，这孩子早就饿死了。你都仁至义尽了，不用自责了。哎，妈，依我看，这事儿就怪大哥大嫂，他们当父母都不称职，为了在城里多种两个臭钱，呃，多宝不管不顾的扔给你，才不出现这个事儿。这都什么时候了，你们两个还在这儿风言风语的，讨厌你的亲侄女啊！不行，我得给你大哥打个电话，说他们。也见见他们敬畏你最后一面。陈总，孙总，是什么让你们在年纪轻轻就如此的努力奋斗，一举把你们创建了多宝品牌，在短短五年时间就冲击上市了呢？为了我的女儿多宝，我一直坚信啊，穷养儿，富养女。我们夫妻二人啊，之所以会这么努力。就是为了让我们的宝贝女儿能够无忧无虑的过上幸福的生活。只要我们的女儿能够开心快乐，我们夫妻二人就是再辛苦也是值得
。好一个再辛苦也是值得的。陈总、孙总，你们女儿有你们这样尽职尽责的父母，我真为她感到幸福。咱妈的电话你接一下。其实我觉着呀、啊，我们在座的同志，静茹，这不出事儿吗？喂，我们在座的很多人啊，都是为人父母、啊。你说多宝怎么了？我这边有点吵，听不到。让我们下一代喂，少吃一些苦。有一句老话怎么说？我说，我说多宝，多宝他快不行了。哎呀，小丽呀、啊，你抢把手机干什么？你快给我，快快！哎呀，爸，你别忘了，我大哥每个月往家里打三万块钱抚养费的。你要是把多宝这事告诉我大哥，那我大哥还会打钱吗？那咱这一家每个月在村里吃啥喝啥，还有那我跟建南的结婚的钱怎么怎么办？没错，我可不会嫁给你一穷二白的人家。可是也不能为了多宝的生活费就买了多宝的死讯，还会是你大哥的亲闺女。你怕什么呀？他这都四五年没回来看过多宝，说不定呀，早就嫌他是个雷军，不想要他了呢。可是。哎呀妈，你别可是了！这倩倩怀孕了，我们检查过了，是个男孩。而且我大哥大嫂就多宝这一个孩子，我大嫂又三十多岁了，那也算是大龄产妇了，他们根本生不了二胎。那以后传宗接代，那还不得靠倩倩肚子里的孩子？那你也不想我们，因为我们家没有彩礼钱，倩倩去医院把孩子打掉，跟我分手吧。孙子吧，没错。哎，不过呀，我现在可是未婚先孕，想让我把孩子生下来，不是有条件的。是呀，你给我们老陈家生个大胖孙子，你提什么条件，我都答应。好，彩礼三十八万八，外加城里的一套房。哦，对了，那房子呀，只能写我一个人的名字。我听小丽说，大丽这些年呀，可没少往家里打钱呢。怎么，这点钱你该不会拿不出来吧？三十八万八，一套房子，这也太多了。你哥呀，是给家里打了不少钱，可是也没有这么多呀。没钱，没钱你就问你大儿子要去啊？你就给他打电话说多宝生病了，呃，那个着急用钱的，让他多打点钱过来。哎呀。妈，你是想要你这倩倩肚子里的孙子，还是那床上的病鬼？你你自己选。奇了怪了，妈刚打了个电话，我还没听清呢，她就挂了。后来回过去，你没打通，这该不会是动我出什么事儿了吗？哎，不过。多宝在村子里面有你妈和小弟照顾着，应该不会出什么事儿。可能就是这会儿去散步了，没拿手机，我一会儿再打试试。建国，可能是这段时间咱们都太累了，神经绷得有点紧，开始胡思乱想。咱们现在公司也上市了，市值有七十多个亿，这事业也终于算走上正轨。是啊。总算是熬出来了，咱们背井离乡、骨肉分离的这么多日。那你说，以咱们现在的条件，也有时间陪他了，是不是可以考虑把多宝接到身边来照顾，好好陪他一下？这个我已经想好了，三天后就是多宝的五岁生日，到时候咱们给多宝风风光光的办一个生日，然后再把他接到城里和咱们一起住。不过，咱们在村里边照顾多宝这么久了。总得跟咱妈打个招呼。那这么说来，咱们一家三口以后就能幸福快乐的生活在一起。是。哎，哎呀，妈，你可算回电话了。大力，妈跟你说个事儿。啊，你你别激动啊，别激动。妈，该不会是多宝出事了吧？啊。哦，他他出事了！什么？多宝怎么了？什么？多宝怎么了？多宝吃坏了肚子，正在医院输液呢。我身上。
。妈，我被你吓死了，我以为多宝出什么大事了。我吃坏肚子了。知道了，行，等一下，我给你转一笔医药费过去，顺便我把这个月多宝的生活费也一统给你转过去。多宝没事吗？没事，就是吃坏肚子了，吓死我了。没事就好，没事就好。哎，你说，咱要不提前给妈说一声？毕竟咱三天之后不就回去了吗？哎，不用，我们四五年没有见孩子了。既然要回去，我们就风风光光的给多宝办一个生日宴会。我也让村里那些在背后里搅我陈大力舌根子的人看一看。我陈大力不是那种对孩子不管不顾的父亲，我们家多宝也不是村里没人管的留守儿童，而是城里的顾家千金。有了咱们两个人的呵护，我相信咱们多宝。一定能平安幸福的长大。看到没？你大哥这随随便便打个医药费都是十万块钱，哪跟你一样三十八万八的彩礼都拿不出来？真是个废！我大哥大嫂就多宝这一个女儿，也马上要死了，也没有继承人，那就算有再多的钱，那以后还不是真的？那你这么说也对啊。打个电话，电话接来。喂，妈，钱我给你转过去了。妈，妈收到了。妈，这样你把电话给多宝，静茹好久没有跟孩子说话了，让他跟孩子说两句话。多宝，多宝，妈。多宝，这个海棠还没有死掉呢。多宝没事儿，别胡说，你这是吃坏了肚子，说完夜就跟奶奶回家啊。多宝一定要好好休息的，奶奶，多宝想爸爸妈妈，你能给爸爸妈妈打个电话吗？爸爸妈妈也想多宝，你看，这是爸爸妈妈的电话。多宝，听到没有？你只是吃坏了肚子，没有别的问题啊！千万别跟你爸爸妈妈乱说话，否则的话，我再也不让你给他打电话。听到没有？知道了。是爸爸妈妈吗？多宝，多宝，你还好吗？爸爸妈妈，有办法想你吗？你为什么这么好呢？我把这个海棠好像弄死了吗？这孩子从哪整的词儿啊？他就是吃坏肚子，他估计都不知道那个词儿的意思，他就用上。傻孩子，啊，你说什么胡话呢？奶奶说了，你就是吃坏东西了，肚子疼，不会死的。你要好好听奶奶和小丽叔叔的话，好好看病，肚子就不会疼了，知道吗？那个，他不是给你们和小丽叔叔的话吗？好，我们多宝最乖了。你要好好看病，爸爸妈妈过段时间就回去看你。我们两个人给你准备了好多好多好多惊喜呢。多宝会努力活着见爸爸妈妈。嗯、哎哎，大哥大嫂，呃，那个多宝他现在很不舒服，他需要治疗。啊，我先不跟你们说了啊。对，好好好，多宝，多宝，多宝，来来来，我亲你啊！这孩子命也太短，走，比我想象中死还要晚。哈哈哈哈哈！你你你，妈妈，妈妈，我妈妈，给爸爸交代，这这,这,这,这多晦气呀！那过段时间我还跟倩倩结婚呢，你别把我们这大喜日子给搞晦气了。老夫好子假慈悲，不用管了，我们走。走，都把我都是奶奶的错，奶奶的错。您要求的车队和定制的生日礼物已经准备好了，为了安全起见，我还雇佣了一支防爆队，我们可以随时出发。好。
，让大家今天晚上好好休息。路程比较远，明天跟着我一起接小姐回家。是。喂。三天后。我要让那些在背地里搅我陈大力舌根子的人瞧一瞧，我陈大力绝对不是对孩子不管不顾的那种男人。我们家多宝也不是留在村里没人看管的留守儿童，而是最受宠爱的小千金。<笑><笑>我的可怜的多宝啊！你怎么长傲的就走了呢？你看看你妈，真能装呀！哎呀，这生怕多宝的丧事出动了咱俩的喜事，影响我肚子里的孩子呀！这多宝也才死了三天，这一头气都没过，你就着急下葬？我可怜了，你看看现在他装的，这牙齿是真的。哎，你就少说两句吧，咱们这还不是为了咱好？这种事儿，那不就是宁可信就不可信其无吗？早说这煞气影响了咱这未出生的孩子，那你想像咱大哥大嫂一样，白发人送黑发人啊？我才不跟那俩傻子一样，那俩人是不管不顾的就把那孩子丢到村子，就为了挣钱，这孩子死你都不知道。你说挣这么多钱是为了啥呀？哎，行、哎，少说两句。你让我可怜的多宝，怎么那么小一点就夭折了？这老天不长眼啊！大力和他媳妇这两个东西。简直不是人！多宝那么小就被送到村子里面，不管不问，这也就罢了。现在多宝死了，他们俩连看都不看一眼，有这么当父母的吗？哎，多宝啊，也是命不好，摊上这样的福，希望啊，下辈子能投个好胎吧。多宝，一路走好。阿婆，你看前面就是沈家村了，马上咱们就可以见到多宝了。这四五年没见多宝，现在连多宝长什么样子都记不清楚了。是啊，这四五年来，咱们一直也没有陪多宝，是咱们对他的亏欠。不过你看，咱们今天为多宝准备的这么大阵仗的生日会，也算是给孩子一点补偿了。陈家村里的人看到咱们搞这么大的阵仗，往后啊就不会小看咱们。我才不管别人怎么想呢、啊，我就想呀。咱们一家三口幸福快乐的生活在一起，我呀能看着多宝结婚生子，我这辈子心满意足了。说，我这心今天怎么一时不安呢？你就是太久没有见孩子了。陈总，你前面有一只送葬队，好像是谁家小孩死，目标避一下。谁家小孩死？看照片上好像年龄也不大，可能有个四五岁吧。哎，老婆，你看遗像上那个小孩眼不眼熟？好像确实是有点眼熟，总感觉在哪见过。这送葬队的方向好像是从陈家村那边过来的，这小孩应该是陈家村的人。啊。陈家村这孩子，难怪看着眼熟。也不知道是谁家的孩子，这做父母的这么不称职，这么小的孩子夭折了。我跟你说，金柔，小的时候啊，陈家村里边有很多这样的孩子，就得了病，这父母啊，就是没钱看，所以说啊，慢慢的小病就拖成了大病。我估计这孩子也是被病拖拖死。不过还好，以咱们两个人现在的身价，不管我们多宝生什么病。咱们都能治得起，那肯定。多宝现在可以这么说，他是名副其实的好二代。咱们挣钱为什么呀？我相信啊，在咱们的庇护下，多宝肯定会很幸福。<笑>小丽、啊，前面过来个车队，把路给堵了，这是你家的白事，你去给说一下，下把车挪开。行，村长，这事包在我身上，谁敢拦我陈家的丧事？倩倩，跟我来。倩倩，这是我大哥的车呀，老公，你看那个是不是小丽啊？那那个，你大哥的车啊？这你大哥这都四五年没回过陈家村了
，中了什么邪就突然回来了。哎呀，我怎么知道？哎，走走走走走走。小丽，哎哎，出、啊、事让你上前去劝说，让把车队挪一挪嘛。你怎么回来了？啊，哎呦，哎呀，村长，我这个肚子。哎呀，我肚子突然好痛，哎，要要不村长你上去跟他沟通一下。傻，这孩子，哎呀，疼死我！算了，还是我去吧。啊，怎么可能？小丽怎么会出现在送葬队伍里呢？哎，我刚看见他真在那儿，怎么一眨眼人就不见了？难道真的是我眼花了？哎，大力，都不是村长。可不是嘛，这个老家伙平日里在背后没少说我们对多宝这样那样的坏话，不用给他好脸色啊。好，陈总。哎呦，这下可怎么办呀？哎呦，大哥大嫂要是知道这多宝的死讯，哎呦，大哥那脾气那可非得打死我呀！哎呦，怕什么呀？你大哥大嫂这些年为了挣钱，这都四五年没回来了，早就忘了多宝长什么样了。哎呀，怎么办呀？他们这么大阵仗回来，那肯定是给多宝过生日的。这样，你先在这里稳住他们，你千万别露馅了。那个，我回家一趟，我准备准备，听到没？这能行吗？放心吧，走了。哎，这敲什么敲？知道什么敲吗？敲坏了赔得起吗？小伙子，你别生气。我就是过来跟你商量商量啊！狗屁，快放！小伙子，你也看到了，我们这是送葬的队伍，你们这队伍是过生日的。我们陈家村的规矩是，这送葬的队伍不能走回头路，要是走了回头路，下辈子就投不到更好的人家了。你看，我们这孩子那么小就夭折了，命已经够苦了。你们这车队是过生日的，不碍事。要不你和你们管事的商量一下，让你们的人。挪一挪，哎，让我们先过去啊！陈总，这小孩子夭折，这看着也挺可怜的，我们要不要让一下？让什么让？小孩子夭折，那是他们父母的不称职，还有脸让我们让？我告诉你啊，多宝是十八点四十三分出生的，他的生日必须准时，不能耽搁。嗯，告诉那个老头，这点钱他当时给咱们那个孩子随的薄礼了。让他赶紧把路让开，这个路我们是不会让。陈总，那他要是不让怎么？你不是雇了一支防暴团队吗？明白了，明白了。这钱是我们陈总给你的薄金，拿着。让你的人赶紧把路让开。今天是我们小姐的生日。我们陈总好不容易回来给小姐过一次生日，要是耽误生日的吉事，我让你吃兜着走。小伙子，我好声好量的跟你们商量，你们就这个态度，告诉你，这钱我们不要，这路我们也不让。自古以来，红事碰到白事都是红事退让，你们只不过过个生日而已，你们懂不懂规矩啊？你们就是，今天你们不热，就别想从这过去了。乡亲们，咱们把路打上。让他过去！快快走！一群刁民，敬酒不吃吃罚就是啊！你们你们想干什么？给我打！打到他们把路让开为止！妈妈，这，哎呀，要是让我大哥看见我妈抱着多宝的遗像，那这不就露馅了吗？这。你们不能这样，我的爸爸！妈妈，大哥回来了，大哥回来了！哎呀，别看了，要是我大哥知道你把爸爸摔死了，那那你就完蛋了！快走，快走！
。哎，奇怪，我刚刚明明看到咱妈了。我也看到了呀。不对呀、啊，今天是多宝五岁生日，咱妈平时里那么喜欢多宝，这个时候不应该在家给多宝准备生日吗？怎么出现在送葬队伍里了？师长，你赶紧给咱妈打个电话问一下，看到底怎么回事啊？我今天这心里怎么老是慌慌的？哎呀，你大哥回来了，多宝都死，我怎么给他交代呢？妈，你先别慌呀，倩倩说他有办法，他能有什么办法？多宝都死了，不行，我得把真相告诉你大哥，我是他亲妈，我不能隐瞒我的儿子。哎呀，好，我的亲妈呀，你干啥呀你？多宝已经死的够惨了，我不能让多宝死了，最后也见不到他亲妈最后一眼呢。妈，你要知道这多宝的死跟你脱不了一点关系啊！这是要让我大哥大嫂要知道了，你觉得他们会怎么想啊？我，我也不知道他怎么误食毒面包呢。妈，我大哥一个月给你三万块钱。这是相信你，把多宝交给你，让你照顾。谁知道你为了打麻将，你看你忽视了多宝。这现在多宝死了，我大哥大嫂要知道了。你跟他们说你不是故意的，你觉得他们会原谅你吗？我妈该怎么办呢？哎呀，妈，你先别着急，现在就是一不做二不休。我们先把多宝的死讯隐藏起来，这要是让我大哥大嫂知道了，那以他们的性格，那不得跟你这亲妈断绝关系呀、啊？这怎么能行呢？整个陈家庄都知道多宝死了，这件事啊，是东市纸里包不住火，他们迟早都会知道的呀。哎、妈，你先听我说，我大哥大嫂这八百年不回一次家，就算回来，他过两天他就走了，咱只需要躲过这一次，等以后他回来了，那还不知道是几年以后的事儿呢，以后你再跟他解释啊。完了，都是你是他亲妈，他能拿你怎么样嘞？可是。是哎呀，你别可是了，妈，你听我说，倩倩肚子里还有孩子，那可是你亲孙子。现在多宝出事了，你总不能让倩倩开始腹中吧你？怎么这么久不接电话？看看，那童，哎，童童，喂，喂，喂，妈，儿子。我们在回村的路上看见一个小孩的送葬队伍，在里边好像看见你了。那个不是你吧？你看错了，妈在家给多宝过五周岁的生日呢。啊，倒是你这孩子怎么搞的啊？你突然回来，你也不告诉我一声，你心里有没有我这个妈呀？啊？呃，对不起啊，我们是想着这不四五年没回来看你们了吗？想着就想给你和多宝一个惊喜。抱歉，抱歉，我们马上就回去啊。是咱们想多了，咱妈在家给多宝过生日呢，压根就不在队伍里。既然咱妈不在这个队伍里，那说明这家孩子跟咱们不沾亲不沾，跟咱们没有任何关系，没有关系就好。我这刚以为走的是咱家亲戚谁家孩子，哎，吓死我！哎，我说你们能不能动作快一点？我妈和闺女还在家等着我们呢，点小事磨磨唧唧的。动作快点，别让陈总等着急了。别打了，别打了！来，七个人了，小丽子，让小丽到村里面叫人，赶紧去控制他。小丽子两口子早就跑了，秀凤也跑了。我呢，他自己亲戚的葬礼都乱成这个样子，他就当叔叔的，赶紧跑了。别打了。别打了，乡亲们，他们自己的孩子都不管，我们这些外人还管什么呀？我们让路，我们让路。好了，回了，一群乡村野妇敢跟我们陈总抢，自讨不是。呸！他还是一个不到五岁的孩子啊！你这样做。还有良心吗？你还是人吗？告诉你，这就是跟我们陈总作对的下场。我让你的孩子死也死都不安宁。多宝，村长爷爷没用，活不了你。
，下辈子长点心吧，啊，找个好人家。走，接小姐回家。你休怕咱们家事呢？一家窝囊废，鬼知道他去哪了？这苏宝的棺材，他们家人都不管，我也不管了。对，我们也不管了。你不是警察，跟柳秀峰一起打牌吧？你去他们家问问，多管点后事，还管不管？好，你去他们家一趟。这李秀凤做事也太过分。小宝，小姨。小姨呀、啊，跟小宝玩个游戏好不好呀？好呀、啊，小宝最喜欢玩游戏啦。那小姨啊，现在把游戏规则跟你说一下。啊。嫂儿，你看，你哥跟你嫂子的车，眼看就到家门口了。多宝的事儿，我怎么跟他们交代呀？这这。哎呀妈，咱先进屋、啊，咱先进屋。那妈，进来说他有伴，咱们再嗯啊。妈，多宝，我们回来了。多宝，爸爸妈妈回来给你过生日了。妈，我儿子，媳妇儿，你们回来了。妈，你怎么出这么多汗？生病了？啊啊，大哥，俺妈今天见你突然回来。高兴，激动的。<笑>妈，多宝呢？多宝啊，这多宝呢？多宝呢？哦哦，大哥是这样，呃，今天多宝过生日，那个倩倩领着多宝上镇子上挑点生日礼物去了。这样，哎呀，行。不对呀、啊，大力，刚才咱娘不是在电话里给你说她在家陪多宝过生日吗？而且我们都已经说了，我们马上就到家，为什么倩倩还会带着多宝去镇上买礼物？小丽，你老实说，你是不是有什么事瞒着我和你哥？哈，我妈，都是一家人，别支支吾吾的，有什么你就说。是倩倩的电话啊，大哥大嫂，我先接个电话啊。妈，啊、坐坐坐、啊。妈，小丽支支吾吾的是有什么事瞒着我啊？他是你弟弟，他能瞒你啥嘛？倒是你们这么长时间没回来，你们心里是不是没有我这个妈呀？妈，这回啊，我们不光是给多宝过生日，你看。还给你和小丽买了这么多礼物。嗯，妈，大力给您挑的这个礼物，每一样都费尽心思。您肯定喜欢。这些让你们花了不少钱吧？妈，你们破费这干什么呢？妈，只要您能开心，这点小钱算什么呀？妈，有你们这么孝顺的儿子媳妇儿，妈这一辈子算是没白活。哎，妈，这才哪儿到哪儿啊？往后我们俩走着呀，孝顺您的日子在后面呢。今天是多宝大喜的日子，可不敢说丧气的话，不吉利啊！儿子，媳妇儿，妈对不起你们，妈有件事情实在是不忍心欺骗你们，欺骗我。多宝，多宝怎么了？多宝，他。他已经走了，妈，你说多宝走了什么意思？妈，今天是多宝生日，你可别吓唬我父亲啊！我，爸爸对不起你们呀！多多宝走了。
صالح واح。倩倩，你赶紧回来，多宝的事藏不住了。哎，你再拖一会儿，我们俩马上就到了。哇，怎么回事？大哥，你这怎么了？这是发这么大火呀？咱妈说我们家多宝走了，这到底是怎么回事？啊，是，哎呀，哎呀，好啊，妈，你说话就不能说清楚点？什么叫多宝走了呀？那就是。倩倩带着孩子去镇上去了，你说说你用词正不准确，把大哥大嫂给吓唬的。啊，花儿，这是又隐瞒他们多久啊你？哎呀，妈，我瞒什么瞒？你就不能替倩倩考虑一下吗？你就不能考虑一下倩倩肚子里的孩子吗？那可是你的亲孙子。我，李大哥，你给我解释清楚，到底怎么回事？多宝是不是出什么事了？啊，大哥，哎呀，既然瞒不住，我就直说了，有什么话就说。那多宝他离家出走了？什么？那多宝他离离家出走了？什么？离家出走了？这什么时候的事啊？就你们刚回来前一个小时。啊。这好端端的，怎么会离家出走？哎呀，实不相瞒呀，大哥，倩倩怀孕了，是个男孩。我们这么忙里忙外，天天照顾倩倩，可能就忽视了这个多宝。多宝可能觉得我们不爱他，所以就耍小孩子脾气，摔门就走。啊，是这样啊，这肯定就是你们平时惯了耍小孩子脾气。哎呀，大哥，你也。不能怪多宝，那多宝毕竟小孩耍脾气很正常。呃，况且我们也确实有点疏忽了多宝。哎，我们也有错，我们也有错。小丽、哎，你看你说的这是哪儿的话？哎，这么多年你和倩倩两个人帮我跟你大哥照顾孩子，这么多年辛苦我俩都知道。现在倩倩怀孕的是咱们家的大喜事儿。多宝年纪小，他不懂事儿，等他回来了，我和你哥好好教育教育他。哎，别别别，大嫂，你们可别跟多宝一般见识啊！那还是个孩孩子嘛。哎，那那现在怎么样？人找到了没？啊，找到了，找到了。刚才倩倩来电话说她带着多宝，正往往往回赶着呢。找到就好，找到就好。没事儿，妈，走，没事儿，小心，妈。多宝他就是年纪小，这闹脾气，离家出走就离家出走。你看您刚说的，我差点以为多宝没了呢。是妈不对，妈没有把话讲清楚。啊，多宝找到了，我们怎么会怪您呢？啊，没事没事啊，没事了没事了没事了，来，擦擦泪。来这不是那天蛮横无理的人吗？怎么在秀凤家？这么事儿要紧。秀凤，你们家敲锣打鼓的，这算啥干部呢？哎呀，大力静茹，你们可算回来了！你们要是再不回来的话，咱们陈家村的人以为你们不要夺宝了。哎呀，不是大娘说你们呀，你瞧瞧你们有做父母的样子吗？大娘，你说，你说这话什么意思？你们是多宝的父母，你们家的事儿你不知道，我们应该知道什么？多宝的事你们不知道？多宝不是离家出走了吗？离家出走？嗨，你们这父母当的真够格呀！大娘，你在我们家胡说八道什么呢？我侄女多宝好端端的，我们一家人都好端端的，这哪来的丧事儿？哦，你是不是看我大哥大嫂在城里混得好，故意跑这儿来说家话，呃，纯净过来咒我们大哥大嫂是吧？小丽，你发什么神经啊？多宝可是你的亲侄女儿，你就这么把她丢在路边，不管不顾了。谭大娘，你要再在我们家胡说八道，我就对你客气了，我。
。哎呦喂！我好心听村长吩咐，到你们家来通知一下。你陈小丽居然还打我，哼！我保上辈子造了什么孽，遇上你们这么一家，神经病！你还敢多嘴？你真以为我不敢冲你是吧？陈小丽，你也就是敢对我一个富人撒撒野，哼！就当我是多管闲事，多宝的后事你们自己看着办。三圣，暴尸荒野的也不是我家的孩子。暴尸荒,荒野，暴尸荒野，我去你家！你你就敢打我？我打你，我让你乱说话，我打你都算轻的。你咒我吃啊！我，信不信我用铁枪拍死你？放这儿，别乱飞！哎，陈小丽，你神经病！你们一家都是神经病，神经病！今天非要打死你！陈小丽，过来！大哥，那个女的说多宝暴尸荒野是怎么回事？啊、哦，大哥，那女儿就是村里疯子，整天疯疯癫癫的。她她说话你你别放心上。那你现在给李青青打电话，我要跟多宝通话。诶，这这怎么？你不是说多宝找见了吗？打个电话有那么难吗？你是不是有什么事瞒着我们？哎呀，大哥，我可是你亲弟弟，我能有什么事瞒着你啊？那你现在就打，现在就打！哎，哎我打打打打打打，不用打了。你都已经回来了，倩倩。多宝，这就是你爸爸和你妈妈。爸爸妈妈，这就是我们的多宝。嫂子，瞧你这话说的，这不是你生的多宝，难不成是我生的呀？多宝，爸爸妈妈走的时候你才这么一点，这五年没见，长这么大。来，爸爸抱抱。倩倩，你怎么把你外甥女抱过来了？万一我大哥大嫂认出来了，不就穿帮了吗？怕什么呀？这多宝呀，不到一个月就被他们认给你妈照顾，这都过去四五年了，怎么可能认得出来？哎呀，可是，哎呀，瞧你那怂样子，我都安排好了，替我的准备做，放心。大哥大嫂呀。你看这些年，这多宝被我们照顾的还挺好的吧？倩倩，这几天真是辛苦你们了。我们两口子看见多宝被你们照顾的白白胖胖的，放心多，是不是多宝？啊？倩倩小姨对我可好了，刚才还给我零花钱了，让我陪她玩游戏。你你叫倩倩小姨？<笑>哎呀，傻孩子，又忘了吧？我是你婶婶，可不是你小姨，对不起错了。嗯，忘了。<笑>只要多宝健康平安，叫什么都好。来，多宝，今天是你的生日，你看爸爸给你准备了什么礼物？我，谁呀？今天是什么？齐天大圣来给小宝过生日呢！啊，哦，齐天大圣带着他的好朋友来了，是谁呀、啊？谁呀、啊？哦，我们的礼物在哪里？我摸一下，哎哎哎，是什么什么什么？妈妈，今天我呀。还有礼物吗？小公主。哎，哦，这是什么？齐天大圣的金箍圈，我齐天大圣送多宝小公主金箍圈一枚，此金箍能护佑多宝小公主远离一切邪祟，祝小公主平安长大。嘿，哦，这就是谁来啦？哦，是熊大，熊大带了什么礼物呢？哎，熊大，熊大的礼物呢？哪去了？哎呦！嘿，噔噔噔噔，哦，你去跟他们玩吧。多宝，看
，多宝，来，多宝，你是不是好像被老妈给你人生过？小宝很喜欢小宝，第一次收到这么漂亮的礼物。小宝，傻孩子，你叫多宝。嗯嗯，要吗？没关系，不管你说什么，妈妈都听。嗯，好了，麻烦大家把车上的礼物卸下来，这两礼物真是我们辛苦了。这次的酬劳翻三倍，那可以撤了，没你们事了。拜拜拜拜。大大哥，这是干什么？小丽，你和倩倩这些年辛苦了。你和倩倩不是马上要结婚了吗？这些钱给你拿着，趁你当时哥哥给你们喝点。大哥，这么多钱，我亲兄弟，咱还说啥钱的事啊？这就是我的心意。大哥，你对我可真好。我是你大哥，我不对你好，谁对你好呀、啊？大哥，我对不起你，我不应该骗你，大哥。你这是干什么？我起来。大哥，我实在不忍心骗你。其实，其实多宝大。今天是大哥大嫂回来的大喜日子，你个大男人在这哭哭啼啼的像什么样子你？你你有什么话，你起来好好说。嗯倩倩，我实在是不想骗大哥了，要不我们直接坦白吧。陈小丽，你是不是疯了？让小六向你做这个牌子。小六，不是你们两口子，这到底怎么了？这又是下跪又是扇耳光的啊！都是一家人，别搞这些贱卖的东西。大哥，还是让倩倩给你说吧。倩倩，到底怎么回事？你倒是说呀。大哥。既然你问了，那我就不藏着掖着了。我实话跟你说，说吧，都是一家人，说。还不就是我俩人结婚的事儿吗？这结婚是大喜事儿，怎么还哭哭啼啼的？大哥大嫂，都说家丑不可外扬，我虽然是没进咱们家的门，还不算是你们家的人，但是我是真心把你们当家人才跟你们说这些话的。你明明也替我保密，放心。我跟你大哥啊，绝对是。我违逆先孕的事情被家里人知道，你们也知道。我们村里人特别的保守，他们知道之后特别生气。再说我是赔钱，我说我不值钱了。我一气之下跟他们说，我说我值钱，我说小丽特别爱我，他肯定会把重点娶我的。别怪我，我太逞强了。我跟家里人说，小丽会拿一百万彩礼，万家出力的一套房来娶我呢，也就导致了现在这承诺无法兑现，这家里人也迟迟不让我出家的尴尬场面了。那刚才小丽又是说不瞒我们夫妻俩了，你又是拿肚子里的孩子威胁她，这到底是怎么回事？大哥大嫂。我也知道你们这些年在外面打拼，挣了不少钱。我就想着吧，让小丽先问你们借点钱，我们俩把这婚给结了。毕竟你说我这肚子一天比一天大的，我实在是拖不下去了呀。但是你们也知道，小丽她她就是一个死要面子活受罪的犟种，她就是不好意思跟你们开口呀。我就逼她，我说。照顾多宝，这都这么多年了，这四五年是没有功劳也有苦劳的，掏点辛苦费不是应该的吗？是吧？怎么说你这要是要不来，我就把肚子里孩子打掉，我干脆你老公混过去我。就因为这事儿啊，大哥，我知道这话让你们听了确实是挺心寒的，但是我跟小丽，我跟小丽真的是没有办法了呀。<笑>倩倩，你说的没错，你和小丽啊，在村里边照顾咱妈，还把多宝照顾的这么好，这四五年你们的确是够辛苦。这样，这里有一张卡，里面有两百万，你们拿去结婚用，不够再说。小丽，记住。
，无论如何都不能拿未出生的孩子来当做赌气的筹码。杨大金主，你带孩子进去换身衣服，马上就走。哎，谢谢大哥。都是一家人，客气什么？三百万发财了。大哥，估计钱咱收不收呀？大哥肯定不就老老实实收下，你在这支支吾吾的，你这不辜负大哥一片心意吗？你说是吧，大哥？倩倩说的没错，都是一家人，给你你就收下啊！听到没？大哥都发话了，赶紧收下，赶紧收下。谢谢大哥，谢谢大哥。陈总，小姐的生日宴已经安排好了，距离预定的开宴吉时还有不到一个小时的时间，咱们要不要现在出发，赶过去？知道了。记住，好没有？出发了。妈，我和静茹在镇上的饭店约郭宝啊，预定了一场午夜生日宴，咱们一家人难得聚一次，正好借着他过生日的时候，咱们好好的开心他。妈，你看我干什么？你孙子过生日，你想去就去呗。妈有点不舒服，心慌的厉害。妈不去吧，还是你们去吧。妈，您不舒服，怎么回事？我们现在带你去医院检查一下。没事，小问题，歇一会儿就好了。没事就好，没事就好。您这个年纪，身体有不舒服一定要及时跟我们说，可千万不敢把小病熬成大病了。妈知道了。小丽，倩倩，你们两口子呢？大哥，我们俩在家照顾妈妈，就不影响你们一家人团聚了。好，来，哥宝。哎呦，咱们过生日去喽！咱们吃蛋糕，吹蜡烛，许愿，好不好？好。慢点，慢点。哎，慢点啊。大女儿，大嫂，走吧，大哥，大嫂。这两口子俩真是人傻钱多，好糊弄哈。啊，李倩倩，现在咱钱也有，是不是挑个时间把咱俩婚礼办？瞧你的窝囊样，连你大哥的百分之一都不如呢。结婚的事儿以后再说。哎，倩倩。哎，妈，你拿绳子干什么？我去给多宝下葬。多宝生前亏欠他的太多了，他死了以后，我不能让他落得一个风水不灵的下场。哎呀，妈，妈，村长，李秀峰他们家怎么说？嗨，你别提了。李秀峰那一家就一家子神经病，今天是多宝下葬的日子，他们家没有一点丧葬的气息也就罢了，还在家里雇了一帮子人在院子里敲锣打鼓，喜庆的不得了。算你们问问他们家，多宝的后事还管不管？问呢，我话都没说完，那个陈小丽就用铁锨要拍我，幸好我身子骨里头跑得快，不然的话就给他拍死了。太不像话了，多宝上辈子造了什么孽？才投胎到他们这个不明事理、没有责任的家里。哎，多宝真是命苦啊！哎，哎，咱们的人呢？都去之前预定的饭店吃席去了。村长，咱们也不能白忙活。多宝的丧宴，咱们必须得吃一顿。我这辈子帮村里处理了这么多后事，就没有见过多宝家这么奇葩的。可不是嘛
，你说说这丧礼都让砸成这样了，愣是没一个人露头不说了，事后连个人影也找不着。我就没有见过这么怂的一家人。对呀、啊，管那么多干嘛呢？咱们既然帮忙了，该吃吃，该喝喝，别给这家人省一文钱，不然咱们这顿打不白挨了吗？就是，来来，哥。我觉得啊，多宝家虽然很奇葩，但是多宝这孩子小小年纪就夭折了，作为长辈的咱真的很心疼啊。可不是吗？你说多宝这孩子吧，聪明伶俐。嘴巴还特别的甜，我平时见了多宝这孩子呀，都像跟亲孙女儿似的。可就是没想到呀，哎，我提议啊，咱们不管怎么样，既然吃了这顿多宝的酒席，咱们饭后还是要给多宝下葬的。你想想，那么可怜一个小女孩，父母不在身边，棺材一个人在外面风吹日晒。多可怜啊！哎，我同意。咱们喝完这顿酒，趁天还没黑，把多宝体体面面的下葬了，也算咱们这些长辈的一点心意了。就是就是啊，是啊，是啊，来，吃吧，吃吧，吃吧。漂漂亮亮的啊！走、啊哦，怎么回事？这不是给多宝办生日宴的地方吗？不是会有人办送葬席？来人！乖，不怕。你没听到吗？这些晦气的东西吓到我们多宝了，还不赶紧给我把场清了！是。要是耽误了多宝的生辰良时。你们几个就不用跟我回去了，还有十分钟。你们几个，给我过来清场！太不像话了，怎么能租用别人办送葬席的地方，给我们多宝办生日宴？宝儿，不害怕啊，爸爸带你到车上去，好不好？走。嗯、多宝不怕啊，<笑>多宝不怕啊，爸爸妈妈在。清朝，一群是送葬犯的刁民，赶紧给我滚蛋！又是一班，怎么？保上防暴队把你打清了是？见到我还不赶紧滚蛋？还想挨打是吧？早说防暴队把你打清了是吧？啊？还想挨打是吧？算了算了，咱们也吃的差不多了，还是赶紧安排多宝的丧事吧。一群刁民也敢跟我吹胡子瞪眼！呸！你他妈打我！我打！打到他妈站不起来为止！来来来，别动！来来来，别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别那个不是你的发小吗？咱俩结婚的时候我见过他。谁呀、啊？那个。那还真是哎，徐二狗啊！这怎么亲个场还把熟人打了？你在车上，我下去道个歉。也不用。咱们现在是什么身份？咱们是上市公司的老总。他徐二狗早就和咱们不是一个世界上的人了，打就打了，有什么可道歉的？哎。要是让他们知道打人的是咱们的人，那以后可咋整？这就是我不让你下去的原因。咱们不下车，他能知道是谁的人打的他。告诉，这就是跟我们陈总作对的下场。这次给你们找记性，再有下次，等我加入韦伯伯恩。呸！什么他妈道理？也敢跟我们大小姐在一个饭店吗？送葬席。欺人太甚！好了，咱们忍忍，容忍了。把里边这些晦气东西给我拿出来烧，一个都别留，听见没有？听见了。连小儿的祭品都不放过，简直不是人。对呀、啊，对呀、啊。
是我说你们这帮刁民他妈在这儿嘀咕什么呢？啊，一个个的，都他妈打没挨够是吧？赶紧给我滚！滚！钱太甚！别冲动！别冲动！好汉不吃眼前亏，我们回去先商议。哎，走！赶紧滚！陈总，里面的场地已经清理干净了，咱们去过生日喽！啊，这家饭店的规模还是挺可以的。嗯，哎，这李秋峰家呀，也算是为多宝做了件人事，再进去看看，看看谁都在，叫几个人赶紧把多宝的后事给办了。嗯。哎，爸爸给你插上蜡烛啊！插上我们的蜡烛。一。祝你生日快乐！祝你生日快乐！来，插蜡烛。一二三，许的什么愿啊？小宝，希望念念小爷的这个游戏时间能再久一点，能让小宝当更久一点的多宝。游戏，做更久一点的多宝。我想，我们多宝是想说，想让咱们两个人陪在他身边更久一点。毕竟今天是这五年来咱们陪在他身边唯一的一天。多宝，这五年来爸爸妈妈疏忽你了，你放心，从现在开始，你不再是没有爸爸妈妈陪的多宝了。从今天开始，爸爸妈妈会永远陪着你，陪你长大，好不好？哎，村长，哎，这几个人不就是殴打咱们送葬队的人吗、嗯？他们怎么在这儿？吃席的人呢？怎么没有一个？还变成生日宴会？这家酒店已经被我们陈总清场，闲杂人等。大，我们明明在这儿订了松三爷，说清理就清理了，你们未免也太霸道了。走。啊！别碰我！这里是陈家村的地界。已经不是你们这些有俩臭钱就能随便塞的地方。走，是村长的声音，让他们自己去。嗯，多宝，多宝，村长你，小宝，你怎么在这里呀、啊？是他们带我来这里的。大力，静茹，来，多宝。别乱跑啊！外面坏人多。大力，静茹，你们俩什么时候回来的？啊，村长，哎呀，我们俩两口子回来的比较仓促，还没来得及拜访你。啊，大力，你们家发生那么多事儿，回来仓促也是正常的。哎，大力啊，多宝的事儿，我这个当村长的也不知道怎么安慰你。姐，顺便吧。村长，你在这说啥话呢？我们家小宝好好的，怎么就结案顺便了？这这不是小宝吗？我不管你把他叫小宝还是叫多宝，他都是我们孩子。村长，这大力两口子恐怕是接受不了多宝去世的这个事啊，发疯病了吧？你看，把小宝认成多宝了。今天啊，咱们还是别揭穿的好，万一刺激到他们发了疯病。连累了咱们。今天啊，我们去他家，那个陈小丽差点用铁锹把我拍死。道理我懂，但是不管怎么说，小宝的后事也要有人去管呀。总不能一家人得了疯病，就把小宝的后事给搁置了，把棺材丢在荒郊野外，不管不顾呀。大力啊，我知道多宝的事儿对你们打击很大，但是。你们要扛起来呀！多宝的后事还得由你们当父母的亲自去操办呀。多宝的后事，大力呀，你是不知道
，多宝的棺材现在还在荒郊野外丢着呢，无人下葬。我这个身为多宝的长辈实在是看不下去了呀！村长，平日里你在村里边说我们两口子的风言风语，我也就忍了。今天是我宝贝女儿五岁的生日，这么大喜的日子，你还当着我们的面来咒我们家宝儿？看来我现在不给你点教训，今后村子里没有人会把我陈大林放在眼里了。哎，老东西，我家小姐在这儿好好的，你在这张嘴后舌，闭嘴节哀顺变，存心诅咒我家小姐是吧？小伙子，我我实话实说呀，还在这出气，你给我打，打到他这张吐不出好话的嘴，张开嘴为止。啊啊啊啊啊啊啊啊、这一家人，这一家人，全都是疯了，全都是疯了，疯了，疯了。这些钱就当是给你的医药费，以后说话注点意，不要乱说话，别像现在一样狼狈的躺在地上，丑态百出。小宝，小宝，小宝，哎，有小宝的消息了吗？小宝回家了吗？没有。看家村各个角落都找遍了，也没看到。哎呀，奇、哎、了怪了，咱们村也没出现过人贩子呀！你说这小宝怎么就无缘无故的消失了呢？小宝找不到了，怎么办呀？别急别急，没到最后一刻不要放弃，我们接着找。走，找，走，找，小宝，小宝，你在哪？小宝，小宝，你在哪儿啊？小宝。小宝小宝小宝，小宝，怎么样？找到了，继续找。小宝，小宝，你家的神经病，给小宝，见人就打，见人就打。大娘，大大娘，我们家小宝从上午就不见了，你看到我们家小宝了吗？小宝，小宝不是在李秀凤他们家里吗？李秀凤，他们家死了孩子。我们家小宝干什么？走，跟我去李秀凤他们家要人去。走，走。走大哥大嫂，你们先喝口水，你妈还没回来呢，你别着急，等一会儿啊。水就不喝了，咱们仨还有两个多小时呢。小丽，后天我公司呀还有一个很重要的会议，时间比较紧迫。这样，等咱妈回来，你们跟咱妈说一声，我们就把多宝啊带到城里去了。啊，那个、啊、那个大哥，你你真要把他带走？小丽，我和你大哥是觉得这五年我们都没怎么陪多宝，现在多宝大了，我们也有时间了，也有条件了，想把他带在身边，提起照顾。怎么，小丽，舍不得你的小侄女了？嗯嗯，嗯，倩倩，说句话呀！这爸妈把孩子带走，这不理所应当的吗？大哥大嫂，你们放心，等妈回来了呀，我第一时间告诉她，你们把多宝带城里去了，放心吧。那就麻烦弟妹了。既然这样的话，我们就先走了，好不好？走。等一下，倩倩，你还有事吗？多宝，你还记不记得我们约定的游戏规则？<笑>嫂子，没事了，你们走吧。你这是玩什么东西呢？神神秘秘的。<笑>嫂子，你放心吧，没啥事儿，我就是跟多宝玩个小游戏呢。好,好，咱们先走了。慢点。两个蠢货，再有钱又能怎么样？到后来自己的孩子死了也不知道，最后你们挣的钱也会全变成我的。回家啦，小西，小宝，咱们回家啦。<笑>这个就是李秀峰他们家，今天我亲眼看见
，你们家小宝跟他们大儿子两口子在一起，亲的呀，就想把你们小宝当成他们亲闺女一样的看的。什么？他们家自己死了孩子，后事都不管，你生不可能抱走别人家的孩子，找瑞奇，有他们这么大父母的吗？去他们家掏个血吧。白子恒。小宝的亲生父母怎么找人？爸爸妈妈。心如啊，多门从他出生以来，这是第一次叫我爸爸。我<笑>我给你。我好像听到了小宝的声音。是不是已经到秀峰家了？咱们去问问，就知道小宝在不在了。走。多宝乖，是。叫醒他，我就到家了。哎，哥姐，这么晚了，你们怎么来了呀？他大娘说，你把小宝带到了你家。天都黑了，我要带小宝回家。呃，没错，小宝是在我们家呢。小宝在你们家，你就放心了。我和你姐差点以为小宝被人贩子拐走了。小宝人呢？我们该带他回去睡觉了。小宝呀，我给他送城里去了。什么？倩倩，你什么意思？小宝是我和你姐的闺女，你一声不吭的把她送到城里去，你问过我了吧？大哥，你你先冷静一点，咱们都是一家，有话慢慢说嘛。你瞅瞅我姐跟你结婚这些年，这过的什么日子呀？十年了，你连村儿都没出去过，天天就知道守着你家一亩三分地的，能有什么出息？我，我实话跟你说了吧，我给小宝呀找了个好人家。他到时候呀，过的那日子肯定比跟着你们俩强。你们俩趁早打消了找小宝这个念头啊！你你把小宝卖了！哎，姐，你可别把我想的这么不堪啊！我可没把小宝给卖了。我呀，就是用的狸猫换太子的招数，把小宝呀给小丽她大哥家养了。你让小宝给大丽了？没错。哎，我跟你们说呀，大丽她两口子在城里可挣老鼻子钱了。就我俩结婚给随份子呀，随随便便呀，都是三百万的。这小宝以后跟了他们呀，那以后肯定丰衣足食的，什么苦都不用吃。那两口子再有钱又能怎么样？自己的亲生孩子都照顾不好，我们家小宝跟着他，岂不要闹得跟他们亲生孩子一样的下场？告诉我，大力他们现在呢？我要把小宝要回来。哥，你冷静一点，大哥。他走窝囊样，我可不像我外甥女回来了，跟着你过我姐这样的苦日子啊！哎，倩倩，我们家就算再穷，我们也不会为了钱让小宝跟我们骨肉分离。告诉我，大力现在在哪里？小宝现在在哪里？姐，你打我干什么？我做这一切可都是为了小宝好。我最后再问你一遍，小宝呢？现在在哪里、啊？我去问你、啊。小，说。大力他两口子说要带小宝去城里，就顺着那条路走了。<笑>这一家子神经病也就算了，这没过门的媳妇，老子也有问题。真是英伦那句老话，不是一家人，不是一家门。我给我亲侄女挖坑下葬！我想告诉我大哥真相！陈小丽，你敢？陈小丽，多宝啊！我可怜的孙子啊！是太太不好。奶奶没有照顾好你呀、啊，可怜的孩子！你别怪奶奶啊，你别怪奶奶，奶奶也不想对你父母隐瞒你死去的消息。可是，可是倩倩的那肚子里的孙子威胁奶奶呀！
，奶奶实,实在是没办法。<笑>托<笑>本啊，奶奶带你回咱们家做饭，走，跟奶奶回家。<笑>奶奶回家。开的车，多宝没事吧？不怕不怕。我告诉你，多亏多宝没事，不然的话你这个司机别干了你。这真的，我这也不是故意的呀。这大半夜的前面有个人扛着棺材，怪吓人的。你说什么？有人抬棺材挡在路中间？是啊，陈总。哪儿呢？这不信你看。啊？奇怪了，这人去哪儿了？这回趟老家，这碰见什么事儿啊？这。不是碰见送葬的，就是碰见棺材的，真是够晦气。多宝，别怕啊，有爸爸在，不管是什么人，爸爸都给你打跑他，好不好？啊？嗯，你去带人把这个棺材给我砸了。啊？啊什么啊？没听明白？我让你带人把这个棺材给我砸了。是。小周，宝贝。嗯，看一下我们多宝，不管是谁，我要让他死半日。老大，这荒天野外的，不会真砸这棺材吧？真的不会是犯什么忌讳吧？废，这是我们陈总的名字，必须执行。先把这棺材给我抬走，别在这等了，一会儿砸了。是。大帝，这是发的什么疯啊？怎么能让自己手下砸自己亲闺女的棺材呢？走。多宝的命已经够苦了，我这个错奶奶的已经对不住多宝了，我绝不能再做对不起多宝的事儿。不能砸！不能砸！你是？你别管我是谁。这个棺材砸不得呀！这那么可笑啊？哪来的他妈疯婆子？<笑>这棺材是我们陈总下命令的，你说不砸，我们就不砸。算什么东西？滚开！别再让我耽误我们做事。不能砸！不能砸！你们砸了会后悔的。来来来，我们小姐不哭委屈。砸到我们老板满意为止。啊啊啊啊啊啊啊啊！你看，就是这个人，害得你担惊受怕的。爸爸的人正在教训他，你解气了没有？好啊好啊！老公，你有没有觉得坐在地上撒泼的那个老太太，看着有点眼熟？你这么一说，还真有点眼熟。不能砸，不能砸。那是你们老板家的棺材啊！这声音，什么？师兄，师、嗯、兄，妈，你没事吧？你怎么在这儿啊？啊，老大，万一是有件事情瞒着你，<笑>什么事啊？其实多宝，多宝的陈大力。我算要追上你了！哎，哎，我家小王了，他在哪？来，我等会等会等你放下，别这别激动。你不是你们不是倩倩的姐姐姐夫吗？找我有事啊？我们家小王呢？你们我们家小王在哪？
。你们家小宝在哪？我哪知道啊？你有话好好说啊，别动手，放开！你不告诉我，我们家小宝在哪？为什么会放开？他不会娶了，快起来！陈大力，你来打我媳妇，我跟你拼了！我妈妈，妈妈，我在这儿。小宝，你跑哪去了？我爸爸妈妈找了你一天，在这里打一下，跟我们玩个游戏、啊。你这个秘密简直太可恶了！幸好及时把小宝找回来，小宝要是丢了，我这辈子都饶不了他。你说多宝是你们的孩子？小宝不是我们孩子，难不成是你们孩子？不可能，不可能！倩倩倩倩倩和小丽说。他是我们的孩子，你把他还给我！你你,你起开呀、啊！你神经病吧？你们孩子早死了，抢我们孩子干什么？你他妈说什么？你再给我说一遍！我说你们家多宝早死了，整个村都知道你们夫妻两个，不知道吗？你他妈放屁！这明明就是我们家多宝，你把孩子还给我，还给我！来人！干什么？来人！给我打！大力，他们说的没错，多宝已经死了，死了好几天了。什么？妈，妈，你刚才说什么？你再说一遍。妈，我一定是听错了，你在骗我，是不是？一定是我听错了，对不对？都是妈的错、啊，都怪妈，都是妈。前几天，妈沉醉一麻将，没有照顾好多宝，结果多宝误食了童年包，死在了医院。妈，妈不可能，这不可能。这好好的怎么会死呢？那活人见人，死要见尸。我们没看到多宝的身体，我不相信他这么年纪轻轻就会死。爸，多宝死在这里面。爸，你说这是多宝的棺材？我不相信，我们多宝一定没死。我不相信。<笑>妈，对不起你们，你们想看多宝就打开关看一眼吧。怎妈，让多宝也看看你们亲生父母一眼。妈，你告诉我这不是多宝啊？这不是多宝。不<笑>信你就看看这个。干嘛？妈！啊！你是说，我们从回来的路上碰见的送葬队？就是多宝的，没错。村长他们都说多宝死了也是真的。是。我刚刚为了讨好小宝，我亲手指挥手下砸了我亲生女儿的棺材。都是真的，全都是真的。我不信，我不信。你们都是骗人的！我不信，我不信！你看，你多宝长得多像你呀、啊！这才五年没见，怎么就长这么大了？我挣这些钱有什么用？有什么用？<笑>
有什么用？